असलम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं बनाऊंगी बालू शाही और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यहाँ पे मैंने एक बॉल में चार टेबल स्पून मैदा लिया है अब मैं इसमें डालूंगी एक चुटकी रेड फूड कलर और अगर आपके पास लिक्विड में हो तो आप एक दो ड्रॉप डाल दें फूड कलर्स में कमी डालिएगा क्योंकि अभी तो मैदा ड्राई है तो इसमें नज़र नहीं आ रहा है लेकिन जब इसमें पानी जाएगा तो ये ज़्यादा विजिबल हो जाएगा फूड कलर के बाद अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक ऑयल डालेंगे एक टेबल स्पून वैसे तो इस रेसिपी में देसी घी ही जाता है अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल हो तो आप डाल दें एक टेबल स्पून अगर ना हो तो फिर आप भी ऐसे ऑयल डाल दें एक टेबल स्पून अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मिक्स करने के बाद अब मैं इसको पानी डाल के गूँध लूँगी और इधर आप देख सकते हैं कि पानी डालने से कितना इसका कलर विजिबल हो गया है और इसको जब आप गूँधें तो आपने बिल्कुल रफ़ सा गूँधना है इस स्टोव को ज़्यादा गूँध गूँध के नरम नहीं करना वरना जब हम इनको फ्राई करेंगे तो इसमें लेयर्स बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी अब मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा दूँगी ऑयल लगाने के बाद अब मैं इसको एक चॉपिंग बोर्ड पे रख के इसको अलग अलग कर दूंगी चार पीसेस में और उसके बाद मैं इन सारे पीसेस को जॉइन कर लूंगी और ये प्रोसेस जो है वो तीन से चार मरतबा या पाँच से छः मरतबा कर लें ताकि इसमें जब लेयर्स आए तो वो विजिबल हो अब इसमें से थोड़ा सा मैदा लेकर एक बॉल बना लेंगे और उसको फ्लैट कर लेंगे वैसे ही जैसे हम कबाब का शेप देते हैं वैसे ही इसको कर देना है और अगर आप चाहें तो इनकी साइज़ आप छोटी या बड़ी रख सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा थिक नहीं पसंद तो इसको थोड़ा सा और चपटा भी कर सकते हैं जैसा आपकी मर्ज़ी वैसा बना दे बस अब इस ऑयल में मैंने थोड़ा सा टुकड़ा डाला हुआ है डो का अगर आपको नज़र आ रहा हो तो अब जैसे ये ऊपर आ जाएगा तो ऑयल हमारा रेडी हो जाएगा बालू शाही को फ्राई करने के लिए अब मैं इसमें बालू शाही डाल के इसको फ्राई कर लूँगी एक साइड को आप जो है वो पंद्रह से बीस मिनट तक फ्राई कर लें ताकि ये अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए वरना फिर ऊपर से तो बन जाएगी लेकिन अंदर से वही कच्ची होगी और इसको बहुत ही लो फ्लेम पर पकाना है जो हम दम वाली आँच रखते हैं उस पर अगर आपने मीडियम या हाई फ्लेम किया तो इसका एक तो रंग सही से नहीं आएगा और ऊपर से ये कच्ची रह जाएंगी सॉरी ऊपर से नहीं अंदर से बस अब ये बन गई है तो मैं इनको निकाल के साइड में कर दूंगी और फिर जो है वो हम शुगर की कोटिंग बना लेंगे यहाँ पे मैंने एक पैन में थोड़ा सा पानी डाला है तकरीबन क्वार्टर कप या हाफ कप आप ले लें अब मैं इसमें चीनी डालूँगी तीन खाने के चम्मच और पानी डालने की वजह यह है कि जैसे ही हम गरम पैन में चीनी डालेंगे तो ये नीचे से चिपक जाएगी अब बस इस शुगर को हम मेल्ट कर लेंगे मेल्ट करते वक्त आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है वरना ये साइड्स में चिपक के कैरमलाइज हो जाएगी अब यहाँ पे देखिए चीनी गाढ़ी होना शुरू हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है तो जैसे ही आप इस स्टेज पर पहुँचें तो दो टी दूध के डाल दें उससे जो है वो वाइट कलर आ जाएगा और अब बस ये तैयार है अब इसमें मैं जो मैंने बालू शाही फ्राई कर ली थी उसको कोट कर लूँगी मैं मैंने वैसे कोटिंग कम बनाई थी आप चाहें तो आप ज़्यादा बना लीजिएगा जिसमें अच्छे से ये डिप हो जाए और बस इसको कोट करके मैं साइड में कर दूँगी और इसको ग्रीस की हुई प्लेट में रखना है ऑयल से जो है वो आप एक प्लेट को पहले से ग्रीस करके रख लें और उस पर फिर ये बालू शाही रख लें वरना ये किसी और प्लेट में रखेंगे तो ऐसे ही नीचे से चिपक जाएंगे अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर रख रही हूँ फूलों की पत्तियाँ और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं और ऊपर से दोबारा से मैं इस पर जो है वो शुगर सिरप रख दूँगी ताकि ये फूल की पत्तियाँ जो है वो इस पर चिपक जाए अब बस ये बन गई है अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये सख्त हो जाए ऊपर से इसकी कोटिंग जम जाए अच्छे से बस अब ये जैसे ही जम जाएगी तो मैं इसको डिश आउट कर लूँगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा